Estamos de nuevo acá en la Plaza Alfredo Sadel, en esta parte vamos a conversar con Eduard Becerra, quien es el director de la Dirección de Cultura de la Alcaldía del municipio Baruta, pues estamos conociendo qué se está haciendo en la Alcaldía de Baruta o en el municipio Baruta en cuanto a las recuperaciones de espacios públicos, nuevas construcciones y esos nuevos proyectos pues, que integran a las comunidades y que benefician, por supuesto, a las comunidades. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Eleni, gracias por, la, por este programa y gracias a Globovisión. No, gracias a ustedes por haber eh, además eh, habilitado este sitio para nosotros poder eh, trasladarnos hasta acá. Eduard, eh, uno de los proyectos, eh, digamos, más emblemáticos que en este momento tiene la Alcaldía de Baruta en materia de deportes es justamente la recuperación del gimnasio o la construcción del gimnasio vertical en Santa Cruz del Este. Quisiéramos conocer en detalle cómo nació la idea de crear un gimnasio vertical acá en el municipio, entiendo, es el único. Sí, bueno, este, el gimnasio vertical Santa Cruz del Este es una gran obra que realizó el alcalde en su gestión, nuestro alcalde Gerardo Bley, este, es un gimnasio vertical, es el único que existe en el municipio de Baruta y es muy emblemático porque tenemos muchas actividades deportivas en las cuales toda la comunidad puede disfrutar de ellas. Tenemos un programa de iniciación deportiva que consta de baloncesto, voleibol y fútbol sala donde atendemos a niños de 4 años hasta los 17 años toda la semana. Es importante destacar que el gimnasio vertical trabaja todo el año, hasta los días festivos y días feriados, está abierto para poder ofrecer estos servicios a la comunidad y que la comunidad pueda disfrutar de un, un, un sitio de esparcimiento, recreación y deporte. Eh, igualmente apoyamos arduamente, continuamente a todo lo que es la comunidad en cuanto a los clubes deportivos, fortalecemos diariamente el apoyo a la población adulta también, tenemos bailoterapia, tenemos aerobis, tenemos una sala de de pesas y TRX dentro del gimnasio vertical, tenemos una pista de trote dentro del gimnasio vertical la, donde la gente de la tercera edad desde muy temprano en la mañana y horas en la tarde van y caminan, trotan, igualmente este, en la parte de abajo tenemos una cancha múltiple, funciona también un área donde se da clases de taekwondo, tenemos clases también de yoga, tenemos clases también de kung fu, igualmente en la parte de arriba tenemos una cancha descubierta donde Normalmente todo el año estamos realizando eventos deportivos, festivales deportivos infantiles, juveniles y adultos como torneos de baloncesto y voleibol y fútbol. ¿A cuántas personas se beneficia este gimnasio vertical? Mira, aproximadamente eh, se benefician casi 800 personas, 1000 personas en el gimnasio vertical de Santa Cruz del Este. Es una, una actividad diaria donde transita desde las 6 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. Este, una gran población. Igualmente apoyamos a todos los colegios públicos y municipales que hacen vida alrededor del, del gimnasio Santa Cruz del Este con el apoyo deportivo. Ellos llevan a los niños de las escuelas al gimnasio vertical y se les prestan las instalaciones para que puedan hacer. ¿Esto es lo que han denominado escuelas deportivas? Sí, nosotros tenemos el programa de escuelas de iniciación deportiva que funcionan en diferentes instalaciones deportivas como es el polideportivo Rafael Vidal, el gimnasio vertical Santa Cruz del Este y tenemos también la cancha de la pedrera donde tenemos actividades de fútbol sala, baloncesto, voleibol, tenemos natación, tenemos donde atendemos un gran número de casi 1.600 niños okay, diariamente este, en estas diferentes instalaciones, desde los 4 años hasta los 17 años, totalmente gratuito, okay, es, es importante destacarlo, que es una, una, un programa piloto de la Dirección de Deporte y de nuestro alcalde. ¿Cuántos son esos proyectos que tiene en este momento la alcaldía del municipio de Baruta en materia de deportes que pues, han recuperado o que están, digamos, proyectos en construcción para beneficio sí, de fíjate, los habitantes? Te puedo, te puedo comentar que luego de 35 años aproximadamente o 40 años aproximadamente, este, ahorita para el mes de octubre vamos a reinaugurar, el alcalde va a reinaugurar una obra dentro del polideportivo Rafael Vidal de la Trinidad que atendemos una gran población ahí durante todo el día que es en la sala de máquinas y bombas de la piscina. Luego de 35, 40 años, este, vamos a tener un motor nuevo para la piscina, se están cambiando los filtros, la arena, al igual que todo lo que es el tablero y la tubería, para que toda la comunidad de, de Baruta pueda disfrutar de la única piscina pública que hay en el municipio de Baruta y es totalmente gratuita. ¿A cuántas personas podría beneficiar eh, eh, la recuperación de estas piscinas en este polideportivo? Mira, ahí atendemos aproximadamente 2.000 personas, entre lo que es el programa de iniciación de la dirección de deportes y todos los clubes deportivos que hacen vida dentro del, dentro del polideportivo, la cual la dirección de deportes los apoya para que se fortalezca el deporte comunitario, al igual que los clubes deportivos, 
para que ellos puedan desarrollarse dentro de nuestra piscina municipal. ¿Cómo ha sido esa recuperación o esas nuevas construcciones? ¿Esto ha sido con trabajo solo de la alcaldía o en acompa eh, acompañados por el, quizás la empresa privada? ¿Cómo ha sido esta inversión? Sí, bueno, este, naturalmente, este, como está la situación, eh, nuestro alcalde ha hecho un gran esfuerzo para asumir todas estas responsabilidades como lo ha hecho todo el tiempo, pero también tenemos alianzas con diferentes empresas privadas para que puedan ayudarnos también a lo que es el mantenimiento preventivo de algunas instalaciones deportivas. Ustedes eh, también realizan actividades de calle en materia deportiva. Sí, cómo no. Cuéntanos un poco sí, sobre bueno, eso, mira, de qué es se trata y cómo cuando, les ha ido. Es increíble cuando vamos a diferentes zonas populares y organizaciones también, la acogida de los usuarios y de la comunidad porque... Nuestros aliados son los vecinos y tenemos un gran apoyo de todos los vecinos del municipio de Baruta. Y eso es importante decirlo. Contamos con un gran apoyo de parte de ellos cuando hacemos las bailoterapias en los cierres de calles y diferentes organizaciones. Cuando llegamos a una comunidad y los niños están esperando una actividad distinta a lo que es eh, tanto la parte deportiva y recreativa, como son carreras de saco, futbolito en la calle, baloncesto en la calle. Tenemos también actividades de, con, con ellos, bailoterapias infantiles. Y ellos lo disfrutan junto a los representantes. ¿Cómo puede ser un vecino del de municipio Baruta para contactarlos ustedes y a lo mejor eh, llevar una actividad como esta a esa, a esa zona? Sí, normalmente, fíjate, nosotros recibimos, eh, eh, tenemos unos promotores deportivos que se acercan a las comunidades y a las organizaciones para tomar nota y hablar con las asociaciones de vecinos, al igual que mi persona me dirijo normalmente a, a diferentes asociaciones de vecinos para contactarlos y que ellos nos den la propuesta de lo que ellos quieren hacer, independientemente de que nosotros llevamos también con una propuesta para trabajar con un esfuerzo unido y que ellos podamos llevar la oferta deportiva a cada, a cada lugar. La alcaldía de Baruta o el municipio de Baruta siempre ha sido un lugar eh, donde en la mayoría de los casos se han hecho este tipo de carreras eh, importantes y recientemente se hizo sí, una. Fíjate ¿Por que... qué? ¿Por qué siempre es Baruta uno de esos? ¿Dónde inicia o donde termina siempre alguna de estas actividades? Bueno, fíjate, primero que nada Baruta es un municipio seguro y todos los organizadores de las carreras buscan Baruta por la primero la seguridad. Segundo, eh, el gran compromiso que tienen todos los servidores públicos del, de la Alcaldía de Baruta con el trato que les, que les damos a ellos y que también contamos con la parte de protección civil y salud Baruta. O sea, todas, este, todas estas entidades que forman parte de la Alcaldía de Baruta es una garantía para los que organizan las carreras dentro del municipio de Baruta. Igualmente los usuarios se sienten muy seguros dentro del municipio y todo el mundo quiere venir a correr dentro al municipio de Baruta. Los contactos para que los vecinos del municipio de Baruta se puedan, eh, eh, digamos, contactar con ustedes y de hecho llevar esas actividades deportivas, sí. por ejemplo, de calle que, que están realizando. Mi correo personal es ebcerra.baruta.net. Muchísimas gracias, no, gracias Edward Becerra, quien es el director de la coordinación o de la dirección de deportes de la alcaldía del municipio Baruta. El día de hoy estamos conociendo qué se está haciendo en el municipio de Baruta en cuanto a la recuperación de espacios públicos y esos planes que benefician a las comunidades. Su participación, recuerden, es muy importante para nosotros, así que como siempre les colocamos a su disposición nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram, arroba Soluciones GB, también mi cuenta en Twitter, arroba H Molina guión bajo GB. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta Soluciones Calle, por allí pueden eh, acompañar sus comentarios o sus preguntas, en la próxima parte vamos a estar revisando su participación a través de nuestras redes sociales y tendremos además al director de la alcaldía del municipio Baruta que nos va a estar explicando el tema de la inversión, los beneficios que ha traído la recuperación de espacios públicos y cuántos espacios públicos se han recuperado acá en el municipio de Baruta. Ya regresamos con mucho más soluciones en la calle desde la Plaza Alfredo Sadel. Ya volvemos.